জামাই বাবাজি এত বড় একটা বোয়াল মাছ তুমি আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছো ওই ছোট লোকের বাচ্চা তোর কত বড় সাহস তুই আমার বাড়িতে এসে আমার পা ছুঁয়ে ছালাম করছিস এই দারোয়ান তোদেরকে গেটে আটকায় নাই তুই যেদিন আমার বাড়ির থেকে ওর হাত ধরে বের হয়ে গেছিস সেদিন থেকেই তুই আমার মন থেকে উঠে গেছিস আর আজকে তুই এই ছোট লোকের বাচ্চাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিস তাও এই ছোট্ট একটা পাঙ্গাস মাছ আর এই লাউ নিয়ে দেখ মাছ কাকে বলে নিয়ে এসেছে কে জানিস এই যে আমার ছোট জামাই কোটিপতি ছোট জামাই যে রকম কোটিপতির ছেলে ঠিক সে নিজেও একজন কোটিপতি কি কি এনেছে জানিস এই যে বড় বোয়াল মাছ আস্ত খাসি হালি হালি মুরগি ইলিশ মাছ অনেক কিছু সেগুলো ভিতরে পাঠিয়ে দিয়েছি আর তুই একটা পাঙ্গাস মাছ আর লাউ নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিস আর ওই হাত দিয়ে তুই আমাকে সালাম করছিস মা তুমি এসব কি করতেস বাসায় ঢুকতে না ঢুকতে তুমি তোমার মেয়ের জামের সাথে মেয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করছো আবার তুমি আমাদেরকে ধাক্কা মেরে ফালায়ও দিলা এই চুপ সেই ছোট্ট বেলা থেকে দেখছি বাবা মা যদি আমাকে সুন্দর একটা ড্রেস কিনে দেয় সেইটাতেও ভাগ বসাস যদি কোথাও ঘুরতে নিয়ে যায় মা আমিও সাথে যাব বে 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 করতেই থাকি সব কিছু দিয়ে ভাগ বসাস আর এখন এখন আমার বিয়ে হয়েছে এত দিন পর আমি আমার বাপের বাড়ি আসছি এখানে হয়েছে তুই হাজির কেন তোর কি আমার সুখ সহ্য হয় না হ্যাঁ নির্লজ্জ বেহায়া আম্মা কতদিন পরে শ্বশুর বাড়িতে আসছি কত কিছু হাতে করে নিয়ে আসছি দু হাত ভরে আপনি একটু ভালো মন্দ রান্না করবেন কবজি ডুবিয়ে খাবো বড় ভাই যান বিদেশে চলে যাবে একসাথে বসে একটু সবাই খাবো কত আশা ছিল সব আশা পানি ঢেলে দিয়েছে আপনার এই ছোট লোক ফকিনি বড় জামাই বাবাজি প্লিজ তুমি আমাকে ভুল বুঝো না আসলে আমি কখনোই এই সমস্ত ছোট লোকদেরকে আমার বাড়িতে স্থান দিই না জানো এই যে আমার বড় মেয়েটা যেদিন এই বাড়ি থেকে চলে গেছে সেদিন থেকেই ওকে আমি আমার মন থেকে মুছে ফেলেছি কিন্তু কি করব বলো তোমার শ্বশুর তোমার শ্বশুরের কারণে সে এই বাড়িতে আসার সাহস পেয়েছে আহামা কি শুরু করছো এখন চুপ থাকো না চল তুই কোনো কথা বলবি না তুই নিজেও তো হয়েছিস তোর ওই বাবার মতন এই ছোট লোকের বাচ্চা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস বের হয়ে যা বের হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে দেখছো তোমরা বার বার কইরা কইলাম সাওয়াদ দরকার দেয় এই বাড়িতে যতবার আইছি ততবার অপমানিত হইছি আমার আর এত সুন্দর ক্ষমতা নাই চলো তোমরা কই যাইতেছ কি হইছে কি আর হইল প্রতিনিয়ত যা হয় আন্দোলনে এটাই হইছে এই বাড়িতে আপনি অনুরোধ করে আসতে কইছিলেন এর লেগেই তো আসছি কতবার করে আপনার মাই হারে বুঝাইছি যাওয়ার দরকার নাই আব্বাই কইছে দরকার পড়লে আপনারা দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে এসে তুমি কিছু খাওয়াইও তারপরেও অপমান হওয়ার জন্য ওই বাড়িতে যাওয়ার কোনো দরকার নাই আপনার মাই আমারে কইতেছে যে বড় ভাইটা চলে যাইব ভাইটার চেহারা দেব না खुशी दिन मन খুশিটা একটু লঙ্ঘন করে দিচ্ছি না তোমরা কোথাও যাইবা না এই তোমার কি হয়েছে হ্যাঁ তোমার সব আপকি বদলাইব না হ্যাঁ তুমি কি সব সময় এই রকমের করবা হ্যাঁ তোমার তো আমি কম বুঝাই নাই একটা বাড়িতে মেহমান আইসে আমার ছেলে বিদেশে যাইব সেই জন্য আমি বড় জামাইরে ফোন দেওয়া কইছি ছোট জামাইরে আসতে বলছি আর দুইজন আসার পরে তুমি এই সব কি শুরু করছো হ্যাঁ যাই হোক তোমার যে টাকার কথা কইছিলাম তুমি কি জামাই রেখে কইছ না এই ছোট লোকের বাচ্চার সাথে তো আমি কখনো কথাই বলি না আর কোনোদিন বলবো না আর আমার ছোট জামাই তাকে আমার বলতে হবে না সে কোটিপতি ছেলে কোটিপতি আমি জানি সে নিজে পকেটে করে নিয়ে এসেছে আর পকেটে টাকা না আনলেও কোনো সমস্যা নাই বাবাজির কার্ড আছে আমি এখনই বলছি এর ছোট জামাই 
আসলে আমি জানি তোমাকে বলার প্রয়োজন হবে না কারণ সবসময় তোমার কাছে টাকা থাকে যাই হোক এই যে তোমার সুমন্দি মানে বড় ভাই আমার ছেলেটা বিদেশে যাবে ওর ওইখানে বারো লক্ষ টাকা লাগবে আমরা পাঁচ লক্ষ জমা দিয়েছি আর মাত্র ষাট লাখ টাকা লাগবে আমি জানি তুমি এই টাকাটা দিবে তাই না আম্মা হ্যাঁ আপনি এটা কি বললেন সাত লাখ টাকা আপনার কাছে মাত্র মনে হলো দেখুন আম্মা আমি শ্বশুর বাড়িতে আসছি যা যা আনা দরকার তার থেকে অনেক বেশি কিছু নিয়ে আসছি এই যে দেখুন বড় একটা বোয়াল মাছ খাসির মাংস মুরগির মাংস মাছ আরও কত কিছু নিয়ে আসছি দেখুন এই বাড়িতে আসার পরে যে টাকার কথা শুনলাম এটা তো আমি কখনো কোথাও শুনিনি যে জামাইদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপ্যায়ন করতে হয় না না আম্মা আমি এটা পারবো না দেখুন নন প্রফিট জায়গায় কোনো টাকা ইনভেস্ট করার মতো বোকা ছেলেও আমি না তো একটা টাকাও আমি দিতে পারবো না আপনাদেরকে মা ও তো ঠিকই বলেছে হ্যাঁ আমাদের টাকা আছে কি না আছে সেটা তো তোমরা খুব ভালো করেই জানো আর বাপের বাড়ি আসলেই যে টাকা নিয়ে আসতে হবে টাকা দিয়ে তোমাদের আপ্যায়ন করতে হবে সেটা তো আমরা করতে পারবো না আর তোমার বড় ছেলে তোমার বড় ছেলে বিদেশে যাবে সেটা টাকা তোমরা ম্যানেজ করবা আমরা তো না আর ওর শ্বশুর বাড়িতে ও আসছে যা যা আনার দরকার ও তো নিয়ে আসছে আর আমি একটা কথা বলি মা ও তো বলেই দিয়েছে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবে না এই শুনছ হ্যাঁ তোমার ছোট মেয়ের জামাই আর ছোট মায়া কি কইছে শুনছ হ্যাঁ তুমি তো ওই সময় বড় বড় কথা বলছিল আমার লগে টাকার অভাব হইব না আর টাকার চিন্তা করব না আমার ছোট মায়ার জামাই তোমার সমস্ত টাকাই দিয়ে দিব এখন এখন তো দেখি সাত লাখ টাকার দরকার সেই সাত লাখ টাকাই দিতে রাজি হইতেছে না আর তুমি কুঠিপতি কুঠিপতি কইয়া মাথায় তুলে নাচতেছো এখন আমার এই পোলার বিদেশ যাওয়ার কি হইব পাঁচ লক্ষ টাকা দিছি আর সাত লক্ষ টাকা যদি আমি না দিতে পারি তাহলে তো বিদেশ যাওয়া তো হইতই না টাকাটা পর্যন্ত আমার মাই চাইব কেন বুঝান যাইতে পারবো না কে আপনি তো আমার খুঁজছিলেন যে কিছু টাকা কম পড়ছে ভাইজনের বিদেশ যাওয়ার লেখা আমি ব্যবস্থা করছি ওই যে আমার উত্তর পাড়া আর পূর্ব পাড়ার জমিটা আমি বিক্রি করে দিছি আর আমার কাছে জমানো কিছু টাকা আসছিল এই মিলে সাড়ে সাত লাখ টাকা হয়েছে আমি সাত লাখ টাকা লইছি ভাইজান যাইতে পারবো সমস্যা নেই তুমি এসব কি করতেস তুমি এসব কখন করলো আমার তো কিছু জানাই না না তাছাড়া আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে না ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতেছ ওকে আমগো তো এখনো বাল বাচ্চা কিছু হয় নাই যখন হইব তখন কাটা তখন দেখা যাবে আর তাছাড়াও ভাইজান তো বিদেশে যাইতেছে যা তো সে আয় রোজগার করব নাকি ওই তখন মনে করো পাড়াইবো অল্প অল্প করে আমার দিয়ে দিব সমস্যা নাই তুমি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো না আপা যান আপনি চিন্তা করেন না ভাইজান যাইব না কেউ ভাইজান যাইব তো আমি টাকার ব্যবস্থা করছি দেখছ দেখছ তুমি যে বড় বড় মুখে কথা গেলে আমার শোনাইটা আজকে তুমি শোনো এই যে এই যে বড় মায়ের দামাই কি কইতে আছে হ্যাঁ বড় মায়ের দামাইরে তুমি কোনো দিন দেখতে পারো নাই যা মুখ আইছে তাই বইলা গালি গালাজ করতা আর আজকে এই টাকার জন্য সে নিজের সয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল বিক্রি করে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করে নাই তোমার পোলার ভবিষ্যতের চিন্তা কইরা তারপরে আজকে জমি বিক্রি কইরা আমার টাকা দেওয়ার জন্য আমার সাহায্য করার জন্য এইখানে আসছে আমি আজকে জামাইদের দাওয়াত দিছিলাম আমার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য ছেলেটা বিদেশে যাই বোগা আর তুমি আমার বড় মায়ের জামাইয়ের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে নিছ এটা কিন্তু ঠিক করো নাই আজকের পর থেকে তুমি এই দুই জামাইদের এক চোখে দেখবা কোনো দিন দুই চোখে দেখবা না সবসময় মনে করবা দুইটাই তোমার মেয়ের জামাই কোনটা বড় কোনটা ছোট এটা চিন্তা করবা না আরে কুঠিপতি কুঠিপতি করে কি করবা আজকে যেই সাহায্য দেয় আমার করছে এই চাষা এই গরিব এই ছোট লোক পয়লা জানে তুমি অপমান করছো সেই সাহসটা কিন্তু আজকে আমার ছোট জামাই দেখাইতে পারে নাই আজকে প্রমাণ করে দিল গরিব হলো সে মানুষ দেখছো মা তোমার আমি কম বোঝাই নাই কিন্তু তুমি কোন সময় বোঝো নাই মানুষটা কোন সময় ছোট করে দেখতে হয় না হ্যাঁ বাবা তুই ঠিক কথাই বলেছিস তোর বাবাও আমাকে অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু আমি কখনোই তার বুঝ নেই নাই কারণ এতদিন ধরে আমি দেখেছি আমার ছোট মেয়ে যাকে বিয়ে করেছে তারা খুঁটি কোটি টাকার মালিক আর আমাদের পরিবেশও তো খারাপ না কিন্তু আমার এই বড় মেয়েটা যখন ওর সাথে হাত ধরে পালিয়ে যায় তখন থেকে না আমার কেন যেন রাগ ছিল কিন্তু আমি কখনোই বুঝতে পারি নাই যে টাকা পয়সা থাকলেই মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ব থাকে না যাই হোক আমি আমি ভুল করে ফেলছি বাবা আমি এত বড় বড় মাছ মাংস গরু ছাগল পেয়ে আমি একটা অমানুষ হয়ে গিয়েছিলাম 
বাবা আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি না বুঝতে পারি নাই যে তোমার মন মানসিকতা এত ভালো আর আমার এই মেয়েটাকে তুমি এত সুখে রেখেছ যাই হোক আমি তো মা শাশুড়িরা তো মাই হয় মাকে কি মাফ করে দেয়া যায় না বাবা সিসি আমাজন আপনি আমার কাছে খবর চাইতেছেন কে আপনি তো আমার মায়ের মতো না হয়েছে কি ওই ছোটোবেলায় বাপ মারা আড়াইছি তো যখন আপনার ওই পরিবারটা পাইছি তখন মনে হয়েছিল যে আমি আমার বাপ মারে আবার ফেরত পাইছি আপনারা আমার যতই অপমান করছেন আমি ততই শাস্ত্রের মতো আইসি কেন জানেন আমি তো বাপ মায়ের আদর ভালোবাসে খোয়ানো পাই নাই পরিবার কারে করে আমি কোনোদিন বুঝি নাই আপনারা আমার অপমান করেন আমার যা ইচ্ছা করেন আমি একটু আপনার কোনো চেহারা দেয়ার লেগে হইলে ওই জায়গায় আহি আমার জান আমি গরিব হইতে পারি আমি চাষা হইতে পারি তাই আপনার মায়ের একটা বার জিগায় দেখেন আমি আপনার মায়ের অসুখী রাখছি কি না একটা অন্যায় কইরা ফলাইছি আপনার মায়ের নিয়ে গেছি এই বাড়ি থেকে আপনাকে মান সম্মানে আঘাত দিচ্ছি এটার জন্য আমি আজীবন আপনাকে কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি তাই আমি গরিব বইলে আমার যে আপনি অপমান করেন এটা কিন্তু ঠিক না আমি তো মানুষ নাকি আপনাকে যেমন সম্মান আছে আমি গরিব বইলে আমার কিন্তু একটা সম্মান আছে আপনার কাছে শুধু একটাই অনুরোধ আমার সন্তান বইলা না মানেন অন্তত আমার আবার আর অপমান করে নাই অপমান নেওয়ার মতো শক্তি আমার মধ্যে আর নাই মা আমি জীবনে একটাই ভুল করছি তুমি অমতে গিয়ে আমি বিয়ে করছি কিন্তু এখন না আমার কাছে ভুলটা ভুল বলে মনে হইতেছে না আমি ওর মতো একটা স্বামী পেয়ে নিজের ভাগ্যবতে মনে করতেছি বিয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত আমার কোনো কিছুর অভাব রাখে নাই আমার সব কিছু দিয়ে রাখছে রানের মতো করে রাখছে হয়তো তুমি ঘুমতো এরকম আমি বাড়ি গাড়ি নাই কিন্তু আমগু গাছে যে ছোট একটা ঘর আছে ওই ঘরের মধ্যে শান্তি আছে সুখ আছে ভালোবাসা আছে সেটা তোমাকে মধ্যে আমার যেমন গরিব হইতে পারে কিন্তু ওর মনটা ছোট না ওর আত্মাটা অনেক বড় দেখো না তুমি যারে এত দিন এত আদর যত্ন করে পাচ্ছো খাওয়াইছো সেই মানুষ আছে তোমার পাশে নাই অথচ যার তুমি দূর দূর করে তারাই দিছো অপমান করছো অপদস্থ করছো আজকে ওই মেয়ের জামাই তোমার পাশে এসে দাঁড়াইছে শোনো মা মানুষের অবস্থান দেখা কোনোদিন তার বিবেচনা করতে হয় না মানুষের মনটাই আসো হ্যাঁ রে মা তুই তোর জীবনে সঠিক মানুষটাকে খুঁজে নিছিস আমরাই বুঝতে পারি নাই তবে বাবাজি আমি তোমাকে বলছি আজকের পরের থেকে এই বাড়িতে ঠিক ছোট জামাই যতটুকু আদর যত্ন ভালোবাসা পাইছে তুমিও ঠিক সেইটাই পাবে তবে বাবা এখন থেকে কিন্তু আমাদের বাড়িতে সব সময় আসা যাওয়া করতে হবে আমি তোমার শাশুড়ি আমি বলছি বড় ভাইজান এক্সট্রিমলি সরি আসলে আমি আপনাকে সবসময় ছোট করেই কথা বলেছি কখনো সম্মান দিয়ে কথা বলিনি আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন আব্বা আম্মা ভাইজান এই পরিবারের জন্য যা করেছে আমি আসলে কখনই এটা করার মন মানুষ দেওয়া ছিল না আম্মা একটা কথা বলি ভাইজানের বিদেশে যাওয়ার সব ব্যবস্থা তো বড় ভাইজান করেই দিল আর বাকি যা থাকে যত কিছু লাগবে সব কিছু আমি দিতে চাই এটা কিন্তু আপনারা না করবেন না প্লিজ ঠিক আছে বাবা 